，大运，替我照顾好老柳和诸位兄弟。嗯，好的。我去去就回。哎呀，死鬼，你什么时候才能杀了陈九娘？哎呀，那陈九娘啊，着实狡猾，前几日啊，竟然被他给跑了。<笑>不过不用担心，我已经抓住了那个张武德。哎，只要我严刑拷打，必能稳出陈九娘下落。<笑>清风，你真厉害！你什么情况？叶叶枯，快说！你将张先生关在何处？就就就在这陈首府地牢内。呃，就这样放过我们了，清风，这这是什么？蓝色的火，呃、我的身上也有，救、啊、命啊,啊！救命啊！张先生，你在哪儿？张先生，是夜空吗？啊，张先生，夜空啊。你终于回来了，学生没用，让先生受苦了。不要说这些，你听我说。三日前，我已安排卢家兄弟带着你母亲和卢青、小红离开南都，去黄州投靠万家。<笑>张先生，你先把这颗丹药吃了吧。不用了，这一切都是我的命数。其实我本出身自五国贵族张氏，我有一位弟弟，名叫张九德，天生双灵根，被五国修仙高门云福宗看中，收为弟子。<笑>可是我这个弟弟天性贪婪。竟然偷走宗内长老的灵石和法宝，还抛下家人自己逃走。结果云福宗一夜间屠杀了张氏一族上下两千人，只有我一人逃到了安谷。幸好叶将军收留了我，我才能苟活于世。唉，如今。我帮叶将军救下他的家人，也算是报答了他的救命之恩。夜空啊，我跟你说这些，是希望你不要因为修仙而放弃人道。你一定要记住，仙人仙人是仙，也是人。啊，郑先生。张先生，张先生，您放心，夜空定不会忘记您的教诲。那为什么会有号角声？不好了，八少爷，不好了！老柳，出什么事了？啊！满族大军已经攻到城下了，而且，而且大公子还被绑作人质了。啊快带我去城门楼！那不是，啊，大哥，上面的人听着，我们擦哈大汗说了，赶紧打开城门，可以饶你们不死，否则的话，我们就将这个叶家大少爷五马分尸，之后弃尸荒野，任由野狗秃鹫啃食。你们，给我从大哥身边滚开！鸵鸟咒，呃，那那是什么？你不要过来啊！呃、啊，八弟，是你吗？大哥，是我，我这就把你送吧。<笑>没想到我也有要被你救的一天呢，大哥。你不要再说话了，会加重伤势的。没关系，我受了内伤，死亡已成定局，<笑>有你来料解我的痛苦了
，大哥，你千万别胡说，我会找最好的丹药为你疗伤。<笑>八弟，你看看我现在这个样子，就算活下去，也不过是一具行尸走肉吧。我活下去，已经没有意义了。来吧，我准备好了。八弟，谢谢你，一定要为燕家。南都城内突然出现一位仙人，全歼了我们的先头部队，将俘虏带回城了。什么？侠盗法师，这可如何是好啊？大汗莫要着急，您只需要安心留在保护镇内，带我出去会一会对方。<笑>八少爷，弟兄们已经将大少爷接回去了。你要先进城，还是？我不知。叶小勇，别来无恙啊！<笑>你看起来很没精神嘛？难道你不想为家人报仇吗？<笑>我可以告诉你，杀害叶家的幕后主使是谁，但前提是你能打败我。让我见识一下吧。吸收灵泉后，你的力量。老柳，你快回城去躲着。嗯、扶住！谢谢你点醒我，枯木。我这就去杀了狗大汗，为我大哥报仇。擦哈大汗在我的保护镇内，凭你是杀不了他的。没想到。你竟然沦落到要为蛮族军队打工，你懂什么？这只是我计划中的一环罢了。哼，要不是因为金丹受损，需要大量蛮族特产的灵草药材来恢复伤势，我又何必替区区擦哈大汗卖命？那我就先解决掉你，再去杀狗大汗、雷火咒、火球术。囚笼草，要你命三千！<笑>没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有！救命！救命！吓他法师啊！你们不要再打了，我的士兵都要死光了！蠢货，不要出来！驱雾术，鱼线贯红。<笑><笑>大哥，你看到了吗？八弟为你报仇了。什么情况？怎么了？什么情况？发生什么？大大啊！大寒驾崩了！大家快逃啊！快跑！快跑！既然大寒已死，我也就没必要留在这里。叶小勇，后会有期。别想走！你还是别费力气追我。可恶！对了，差点忘记告诉你，真正在幕后操纵一切、害死你全家的，是皇帝安如山。安如山击打叶浩然，功高震主，暗中与蛮族勾结，这才导致了叶家军全军覆灭。至于你父亲，也是死在安如山派出的杀手手下。所以，叶小勇，你现在可没时间跟我纠缠啊！<笑>父亲，大哥，你们放心，我一定会为大家报仇的，一定会。老柳，呃，八少爷有何吩咐？张先生说，我娘他们已去投靠黄州万家
，有劳你去接他们回家吧。呃，末将领命。只是，八少爷为何不亲自前去呢？因为，我还有另一件事要做。呃，这，呃，八少爷，安如山毕竟是皇帝啊，而且听说还有仙人保护，八少爷还是要谨慎行事啊。我意已决。老刘，你不必再说了。我叶空在此对着叶家祖祖辈辈忠烈立誓，定要拿安如山搞头，祭奠叶家冤魂。身在安都的皇帝安如山，还有大臣们，很快就得知了叶空要来复仇的消息。老夫只需一席话，定叫叶空拱手而降。不战自败，哼！对付修仙者，说这些有什么用？诸葛村夫为何总与我作对？好手匹夫，以为你厚颜无耻？一群窝囊废，看你们没出息的样子！真乃天子，自有上天庇佑，何必怕区区一个反贼？皇上圣明。能不能像我一样淡定一点儿？皇上威武。还好老子早早叫人去灵药山搬救兵了，也不知灵药山的仙师何时才能到。弟子黄佳琪，拜见青鸾师叔。佳琪啊，你师尊在闭关前将你托付于我，你可得好好修炼。不要松懈啊！另外，也得多多跟同门交流，打好关系。啊，哦，弟子明白，弟子一定会跟若兰师妹好好相处。青鸾师祖，大事不好了！修仙最讲求的，就是心境平和。像你这样整日慌慌张张，何时才能有所突破？师祖。安国皇帝安如山发来紧急传音符向我们求救，说有一位叫夜空的修仙者要去杀他。夜空，整个苍南大陆哪个修仙者不知道安家是受我们灵药山保护？这人怕不是疯了吧？<笑>这个夜空为人狂妄放肆，我看就是要跟灵药山作对。这次定要给他点颜色瞧瞧。师尊息怒，这其中一定有什么误会。哼，误会，我看他就是对上次的事情怀恨在心。安家仗着我们林耀山胡作非为，安如山更是混账，这些年来什么坏事没干过？我看还不如换一个皇帝。够了，安国皇帝的人选还轮不到你来插嘴。那弟子恳请师尊带弟子一同前往安都。让弟子去跟夜空谈谈。看来小贼这次是真的惹怒师尊了，我得帮一下他才行。嗯，这样也好。要是若兰真能劝退夜空，我也就不必亲自动手，反让若兰对我心生不满。若是不能，就刚好趁此机会让若兰认清那厮的丑恶嘴脸，与他断绝关系。嗯。那你跟为师一起去吧。谢谢师尊。嗯，看来白夜风说的没错，若兰师妹跟那夜空关系果然不一般。那要是我们在若兰师妹面前打败夜空，他、啊、不就会转而喜欢上我了？青鸾师尊，让我也跟你去吧，多个帮手总不是坏事。好，我们立刻出发。公子，就是这里吗？没错。安如山，出来受死吧！哦、呃呃，快逃命啊！护驾，护驾！皇上哪儿去了？呃，仙人保佑，仙人保佑！公子，好像没人出来。大玉，让他滚出来。好的。滚出！
，仙人饶命，仙人饶命！哎呦！呃，叶家仙人，求求你，放过我吧！哎呦，放过你！你放过我的家人了吗？你杀我家人的时候，想到今天了吗？受死吧！休得狂妄！叶空，你这是在干什么？青兰老祖，不要明知故问了。这狗皇帝杀了我全家，我是来报仇雪恨的。啊！没想到竟是这样，安如山果然不是什么好人。哼哼，原来如此，这样就算若兰劝他，他也不会听。我只要再刺激他一下，逼着他跟若兰决裂。嗯、叶空，这我确实不知道。不过逝者已去，人也不能复生，你还得为活着的人想一想。青鸾老祖说话还是那么爱绕弯子，您什么意思？就请直说吧。你应该也清楚，安家是受灵药山保护的。你要是伤了安如山一根毫毛，那就是和灵药山所有修士结仇。别说安国，就算是整个苍南，也没有你的立足之地。哼，青鸾老祖，我原以为你身为元婴修士。来到此处必有高论，没想到竟说出如此粗鄙之语。为报此杀父灭门之仇，我夜空就算粉身碎骨也在所不惜。谁要是敢阻拦，本少爷生当杀神，我当杀佛。此人真是比我想象中的还要狂妄。呵呵，师叔。这厮如此嚣张，又何必与他浪费口舌？就让弟子我来教他做人。哼，又来了个不知好歹的家伙。我乃灵药山当家，原因炼凡尘祖师，亲传弟子黄家琪。今日，我便要让你见识见识我们灵药山的实力。一个修士竟然拿着锄头打架，灵药山那么穷吗？自那灵药山祖传古宝金光锄，那个有眼无珠的家伙，管你什么古宝，在我面前都是一死。你、嗯、休要废话，吃我一计，月牙斩，雕虫小技，<笑>不堪一击。小贼，佳琪，小心头顶。什么？灵符？你住！啊！呃、啊，你也太弱了吧！呃、啊，金光杵，先用符咒挡住月牙斩，在烟尘中偷偷放出雷火符。雷火符虽然伤害不高，却能造成短暂的麻痹并转移视线，然后趁机飞速抢走金光杵。修为不高，心思却如此狡猾。此人不除，后患无穷。嗯、呃，叶叶道友啊，能不能将金光锄还给我？哼，你脸皮也太厚了吧！要不是看在我和你们灵山炼若兰真人的情分上，你连命都没了。快滚吧！哎，佳琪，你先下去保护安如山。是，若兰。别说为师不给你机会，你去劝劝那小子吧。师傅，你也看到了，如今是那安如山有错在先。夜空最重亲情，安如山杀了他全家，他自然要报复。好啊，你不去劝他就算了，还反为他求情，你到底是谁的徒弟？可是师尊，你又何必为了一个草菅人命的狗皇帝，跟夜空斤斤计较呢？住口！你以为我真的在乎安如山死活吗？我在乎的是灵药山的面子。真的在乎安如山死活吗？我在乎的是灵药山的面子。若是以后传扬出去，灵药山怕了一个炼器小修，哼，要被其他门派笑死。师傅，你别说了。
，给我好好看清楚。师傅，洛灵要杀的敌人是什么下场？现在可没空跟这个老妖婆纠缠了，要是被那狗皇帝逃走就麻烦了。大月，帮我拖住青鸾，我去杀了那个狗皇帝。好的。又是上次那只龙族灵宠，<笑>夜空，你就这么没种吗？自己不敢上，让一只灵宠替你出头，对付你，大玉一个就够了。没错。啊，啊那是。